la pasión turca es un referente en España. Y para muchos españoles es la única visión o la única idea que tienen de Turquía y de los turcos. No me digáis que no es preocupante. Os pongo en situación. La pasión turca es una novela escrita por Antonio Gala que años después se llevó al cine con muy poco acierto para mí. De hecho, ya hice un vídeo quejándome al respecto. <coughs> Lo podéis ir a ver si queréis. La historia se basa en la pasión desenfrenada que surge entre una española que se llama Desi y un turco que se llama Yamam. Y la cuestión es que yo creo que este libro, sin pretenderlo, ha creado una visión distorsionada de lo que son los turcos en general y los hombres turcos en particular. Voy más allá. Uno de los estereotipos más extendidos y más arraigados que hay en España sobre los turcos creo que está directamente relacionado con este libro. Y es el siguiente. Los turcos son hombres terriblemente seductores, irresistibles, apasionados, pero también machistas, violentos y egoístas. En fin, hombres eh, que pueden servir para una aventura, pero de los que no te puedes fiar. Muchos de vosotros me habéis preguntado si es real esta imagen, por lo que he decidido grabar este vídeo en el que voy a analizar exactamente cuál es la imagen que se da de los turcos en el libro e intentaré dar una respuesta. Sin embargo, vamos a empezar por Desi, que es la protagonista femenina. Ya lo sé, no es turca, pero nos interesa su personaje porque es a través de ella, en primera persona, cómo se relata la historia. Y además, gracias a ella, vamos a darnos cuenta de algo revelador. Cómo se percibe Turquía por parte de los extranjeros. No de todos los extranjeros, lógicamente pero bueno, de una española estándar, podríamos decir. Nos vamos a dar cuenta que ya de primeras, sin dar ninguna oportunidad al país, tiene cierto rechazo y bastante ignorancia. Ella es una española bastante insatisfecha con su matrimonio que decide hacer un viaje a Turquía, pero desde el principio no le apetece nada. No me atraía a Turquía. No conocía casi nada de ella, con dificultad la habría situado entera sobre un mapa. Pero sentía contra los turcos esa enemiga subconsciente e histórica de los europeos, que procede de la ignorancia y que lleva directamente a mayor ignorancia. Esto es una gran verdad, en general con todo. Encuentro este fragmento importante por muchos motivos. El primero que es un reflejo bastante fiel de lo que piensan muchísimos extranjeros de primeras sobre Turquía. Es que dice que ni siquiera sabría situarla en un mapa. Y para rematar, cuando aterriza en Turquía, dice Ya en tierra señales e indicaciones en un idioma extraño, pero con nuestro alfabeto, cuando yo creí que estarían en árabe un error muy común para muchísima gente, o la gran mayoría de la gente. Creo que este sentimiento de alerta en cuanto a los turcos y Turquía se percibe prácticamente durante todo el libro. Básicamente porque la protagonista es la que lo percibe así. Bien es verdad que hay algunas descripciones favorables y otras que podrían ser neutras, pero yo creo que nunca deja de existir ese cierto rechazo juicio y distancia entre la protagonista y la cultura turca. Un ejemplo para ilustrar esto que os acabo de decir es que la protagonista, a pesar de vivir en Turquía, se niega en varias ocasiones, además lo repite, en aprender turco, porque cree que es totalmente innecesario y además no le interesa lo más mínimo. Curiosamente, tampoco conoce a ningún turco mientras vive en Turquía, solamente se relaciona con extranjeros. Esto también es significativo y además con los extranjeros con los que tiene contacto se refuerza esa idea, esa diferencia entre occidentales y turcos. Por un lado está una empleada de la embajada española en Estambul que nada más llegar le mira con pena y le dice que nada bueno va a salir de esa relación, que tenga muchísimo cuidado y que no se fíe en absoluto de los turcos. 
y el resto de la comunidad española en Turquía con la que ella llega a tener algún contacto, tiene una mezcla entre curiosidad e incomprensión. No llegan a entender por qué una española está con un turco. De hecho, no son pocas ocasiones en el libro en el que le preguntan ¿qué tiene el turco ese? Una de sus funciones en Estambul es hacer negocios con extranjeros y en varias ocasiones se menciona en el libro que gracias a que ella es occidental y no es turca, los extranjeros confían más en ella y cierran más tratos comerciales. Es que incluso esta idea de que los turcos son poco claros que engañan, de los que no te tienes que fiar, la fomenta el propio Yamam, que es el protagonista masculino turco, en varios de sus discursos que da a lo largo del libro, como por ejemplo, tú oirás de sí, mi lecita, mi azúcar, oirás siempre a un turco presumir a voces de recto, ponte en guardia, enseguida empezará a ser sinuoso. Nuestros comerciantes alardean de ser los más honrados del mundo porque solo con la honradez se hacen buenas operaciones, dicen. La verdad es que son famosos por su habilidad para engañar y su timbre de gloria y de propaganda es que engañan menos que los vecinos o, mejor aún, que engañan más sin que se note. Y claro, si ya os he dicho que ella ya llega a Turquía desde el primer momento, pisa el aeropuerto y tiene un recelo hacia todo lo turco, todo ello se incrementa con la historia tan rocambolesca que le toca vivir junto a Yamam. Porque es que claro, es una relación tan dañina que le crea un malestar enorme y eso fomenta todavía más la opinión negativa sobre todo el universo turco. Y ahora vamos con Yamam, que tiene tela. Un hombre seductor y encantador cuando quiere capaz de embaucar a cualquiera para usarle en su beneficio sin importarle lo más mínimo los sentimientos o la seguridad de esa persona. Manipulador, machista, agresivo, sin escrúpulos. ¡Vamos, una joya de hombre! Entonces ahora me vendréis todos y me diréis la gran pregunta ¿Son los turcos así? ¿Y qué os tengo que responder yo? Pues que lógicamente habrá turcos que sean así, habrá turcos que tengan alguna de estas características que os he mencionado y habrá turcos que no tengan nada que ver con Yamam. Pero exactamente igual que en cualquier otro país, ¿no? Sé que el tema de los celos os preocupa porque he recibido bastantes preguntas al respecto. De hecho, es uno de los adjetivos que se atribuyen más a menudo a los turcos o a los hombres del Medio Oriente en general, que son muy celosos. Y el libro es que además fomenta esta idea. Dejadme que os lea algunos fragmentos. Estas son palabras de Yamam. Cautela con el turco, preciosilla. Confía solo en tu Yamam, que con razón significa el impar. Cautela, porque el turco es celoso como nadie. Sus celos le han dado fama. Celoso como un turco, decís, pero no lo es por el amor a la mujer a la que cela, sino por el orgullo de sí mismo. El turco, querida, queridita, es macho como nadie. Encima es que dice que es celoso no por tener mucho amor hacia la mujer, sino por un orgullo, un amor propio. Seguimos. Este, este fragmento lo dice de sí. Ya me había puesto él, es decir, Yamam, en guardia contra eso al hablarme de sus compatriotas. Cuando salimos, con qué poca frecuencia, no me tolera mirar con curiosidad a nadie, ni volver la cabeza hacia atrás ni a ningún lado, ni vestir pantalones porque me ciñen el trasero. Yo conozco a mi gente. Lo que él se propone es triunfar sobre los otros, sobrepujarlos, exhibir a una deseable europea y que se enteren todos de que es tan solo suya. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, sin duda, algo de verdad hay, desde luego. Para todos aquellos que me preguntan si los turcos son celosos o no, yo les diría conocerlos. Conoced a cada uno y entonces podréis juzgar si lo son o no lo son. Y bueno, ya que estamos metidos dentro de este tema, invito a los turcos y turcas que están viendo el vídeo que comenten si ellos se autodefinen como celosos 
o es todo lo contrario. Y ya de paso si quieren que se describan para mm, comparar las dos versiones entre la pasión turca y la opinión de los turcos sobre sí mismos. Creo que sería interesante. Voy a acabar ya el vídeo, voy a leer otro fragmento del libro que, bueno, es bastante interesante. Quiero advertirles que los turcos somos europeos como ustedes. No han de tenernos miedo. Europa siempre ha oscilado respecto a nosotros entre el temor y el encantamiento. A Europa siempre le atrajo el riesgo.